欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。大鱼仍是周深唯一代表作，出道一十年，周深早已拥有了几十首高传唱度的作品，《花开无忧》《小美满化身孤岛的鲸》《触不可及》等等，每一首都是不逊于大鱼的代表作。但在如此重要的社交平台上的代表作却只写了“大鱼”，因为那是他的起点，也是他感恩的表现。因为声音特殊，参加《好声音》之前，周深一直在网上不露脸唱歌；参加节目之后，声音、长相也都是人们议论的焦点。一首《红颜》惊艳了很多观众和业内人士。也引发了一些极端网友的极度恶评。慧眼识珠的隐约十分赏识这个有天分的男孩，在接到《大鱼海棠》电影主题曲的邀约时，第一想到的就是周深。即使在国外赶通告没有条件，蒙在被子里也要录制小样，最终拿下了这首歌。《大鱼》是周深第一首录音棚作品。当时的录制并不顺利，用他自己的话说，录了非常多遍，每天睁开眼就是唱《大鱼》，但是一进棚就掉链子，让隐约一度怀疑自己的选择是不是错了，但还是一直鼓励他。好在这首歌让周深红了，这是他音乐之路飞升的起点。周深在圈内、圈外人员口碑都非常好，很重要的一个原因就是真诚善良，所以他非常懂得感恩。在提到乌克兰的老师时，他最大的感触是爱。老师给他买猕猴桃的细节记得清清楚楚。在异国他乡感受到了爷爷奶奶的爱，所以对他音乐道路如此重要的一首歌。他一定是充满感恩的。九点二九赫兹巡演结束，周深发了篇签字长文，回顾了他太多的第一次和不可思议。出道十年，他从备受争议到国民歌手，周深承受了很多恶言恶语，但也不断有新的歌迷喜欢上他。鸟巢、梅赛德斯奔驰馆。贵阳老家开大型演唱会，这些都是他以前不敢想的，所以他才会对上台前的忐忑、彩排被蚊子叮、贵阳老乡的赞叹、南京酷暑所有人满头大汗，在沈阳唱摇篮曲等细节和名场面印象深刻。一十年前，他根本不敢想自己能站上这么大的舞台。能在全国最大的场地举办自己的演唱会，周深希望有一天能打破听众对歌手性别、声音、长相等分类和带有审判意味的标签。自己就是漩涡中心的靶子，他不仅努力精进音乐业务，也活跃在各大王牌综艺，向观众展示自己真实的一面，想让大家知道。凭借声音和长相评价他是片面的。他在综艺里表现出来的高情商、高智商和极快速的反应力，一次次刷新了观众对他的固有认知。有人说周深现在飘了，总喜欢混迹于各种综艺，但那何尝不是他的来时路呢？没有背景，没有人脉，更没有做艺人的姣好形象。综艺何尝不是他展示音乐才华的重要舞台呢？因为参加综艺，观众见识了这个中华小曲库有多厉害，这足以证明他对音乐的热爱和深厚的音乐素养。周深感恩所有爱自己的生米，感谢一路坚定相信自己的贵人，也感谢为他圈粉的一档档综艺，犹如大鱼。一直是他最拿得出手的名片，是唯一代表作。这样的周深怎能让人不爱呢？
。这首歌火了三十年，爹不疼娘不爱，却意外大爆，红遍全球华人圈。一九九五年，张信哲与巨石音乐合约期满，而后成立了自己的工作室——潮水工作室。并加盟了 EMI， 在拥有了《别怕我伤心》《有一点动心》《爱如潮水》《难以抗拒你容颜》等大火代表作之后，同年，张信哲又推出了专辑《宽容》，将张信哲再次推向一个高度的过火，就收录在其中。当初所有人都不看好过火，包括张信哲自己。认为就是一首普通的情歌，甚至想把它放在专辑背面靠后的位置，结果不曾想过火，成了专辑中最火的，甚至是张信哲所有作品里最火的一首代表作。九十年代还是港乐雄霸的年代，但张信哲的过火不比四大天王差。作者那时候还小。但依旧记得电视机打开，几乎每个音乐频道都在放这首歌，我很快就会唱了。不夸张地说，那时候几乎每个人都能唱上几句，因为太火。后来还填了粤语歌词演唱。虽然大家都认为这是一首普通的情歌，可张信哲是情歌王子啊，从他嘴里唱出来就不普通了。不仅旋律朗朗上口，而且歌词讲述的是女生出轨、男生选择原谅的故事，极易引起听众的共鸣。再加上张信哲细腻的演唱和开口，让人流泪的声音过火大火，并不意外。过火在特定场合下，甚至是一首爱国歌。之前留学生在海外合唱的歌曲中就有这首歌。可见国民度和在全球华人圈的影响力有多大。因为最开始没重视这首歌，所以都没有单独拍 MV。后来在无数粉丝的强烈要求下，迫于压力，公司又单独安排了 MV 的拍摄。在最近播出的《有歌》2,024 节目中，张信哲还提到了这首歌。被公司突然叫回去，说要补拍 MV， 自己也没想到这首歌居然爆火。每首歌都有各自的命数，大爆需要天时地利人和，很多时候并不能预测。但一个歌手爆款频出，那一定是实力不俗